வாங்க தமிழ் சமையலுக்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி பரோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டிஃபன் ஐட்டமுக்கும் செட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் தாங்க ரொம்பவும் சுவையான தக்காளி சால்னா எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க தக்காளி சால்னா செய்கிறதுக்கு முதல்ல மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தேங்காயை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இதோடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வறுக்காத வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட வறுத்த வேர்க்கடலை இருந்தாலும் பரவாயில்லங்க சேர்த்துக்கோங்க இதோட ஒரு டீஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்துக்கிறேங்க நான் வந்து வெள்ளை எள்ளு சேர்க்குறேன் உங்ககிட்ட கருப்பு எள்ளு இருந்தால் அதை சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே காரத்துக்காக ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாயோட அளவு வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இதோட ஒரு ஆறு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை வந்து தோல் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இதோடவே இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நல்ல நைஸாக அரைக்கிறதுக்காக தண்ணி சேர்த்துட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம சால்னா தாளித்து விட்டுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேங்க நான் வந்து கடலை எண்ணெய் சேர்க்குறேன் உங்ககிட்ட எந்த சமையல் எண்ணெய் இருக்கோ அது சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் போல் சோம்பு சேர்த்து பொரிய விட்டுக்கலாம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாங்க வெங்காயத்தை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஒரு முக்கால் வாசி நல்லா வதங்கி வரணுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தை திரும்பவும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இதோட ஒரு டீஸ்பூன் போல் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா உங்ககிட்ட இல்லைன்னா பட்டை லவங்கம் ஏலக்காயை வந்து பொடிச்சு சேர்த்துக்கோங்க இதோட நான் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு தேங்காய் மசாலாவை வந்து நல்லா இந்த வெங்காயத்தோடவும் மசாலாவோடும் சேர்ந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஸ்டவ்வை வந்து ரொம்ப கம்மியான தீயில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க சுருண்டு வருது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்ததும் இதில் வந்து நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் முதல்ல வந்து நான் இந்த மசாலா அரைச்ச ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதை சேர்த்துக்கிறேன் கூடுதலாக நமக்கு தண்ணி எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணி வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கலாங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கலந்து விடும்போது நமக்கு இன்னும் எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அளவு பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலாலாம் நல்லா கரையிற அளவுக்கு கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி முழு தக்காளியை நாலு கீரெல்லாம் போட்டு சேர்த்துக்கோங்க முழுசாக நம்ம கட் பண்ணக்கூடாது துண்டு துண்டாக கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தக்காளி நல்லா வெந்து குழஞ்சி போயிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்லா முழுசு முழுசாக நமக்கு இந்த சால்னால் இருக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வேகட்டும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க மசாலாவுடைய அந்த பச்சை வாசனை போயிட்டு சால்னாவோட வாசனை சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு தக்காளியும் பாருங்கள் நல்லா வெந்து போயிருக்கு நம்மளுடைய சால்னா இப்போது சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த தக்காளி சால்னாவை வந்து பரோட்டாவோட சப்பாத்தியோட வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இட்லி தோசைக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இந்த சால்னால் கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி இலையை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த சால்னா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த தக்காளி சால்னாவை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம் கொஞ்ச நேரத்தில் காய்கறி எதுவும் இல்லாத டைமில் இந்த மாதிரி ரொம்பவும் சிம்பிளாக ஒரு சால்னாவை வந்து எல்லா விதமான டிஃபனுக்கும் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம தமிழ் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு நன்ற